Karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima na nashukuru sana leo uko na mimi unazidi kunisikiliza hii ni sehemu ya pili ya mafunzo yetu ya leo ambapo tuko kwenye kitabu cha Ufunuo tisa ambapo tunaendeleza uh, kuhusu zile baragumu saba ambazo ziliweza kupigwa na wale malaika na Tumekuwa tukiona mambo mengi kwa kwenye kitabu cha Ufunuo ama Revelation. Tumeona mambo mengi sana na ningependa uende pale Ufunuo tisa, mlango wa tisa, that is na tuteremke. Sasa hizi tulikuwa tumefika kama around eh, mstari mm-hmm, mstari wa saba hapo ndo tulikuwa tumefika, tulikuwa tumeexplain kidogo kuhusu wale nzige ama wale nge <laughs> nzige ambao wanakaa kama nge ambao wanakaa kama mwanadamu ambao watatokea pale ku kukuadhibu wanadamu wakiwa wamepewa ruhusa na Mungu kama e, baadhi ya zile hukumu za Mungu okay so tumeona mambo ya hao nzige ni kama farasi waliowekwa tayari kwa vita najua vichwa vyao kama taji mfano wa dhahabu na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu na mstari wa nane umetuambia nao walikuwa na nywele kama nywele za wanawake na meno yalikuwa kama meno ya simba na walikuwa na dirif kifuani kama diri ya chuma diri nimesema ni breastplates na sauti ya mabawa yao yalikuwa kama sauti ya magari na farasi wengi waendao kasi vitani nao wanamikia kama yange na miiba na nguvu yao ya kuadhuru wanadamu e, na nguvu yao ya kuadhuru wanadamu miezi mitano ilikuwa katika mikia yao yani hizi creatures ama hizi viumbe zilikuwa zinakaa ni kama ni hybrids sio viumbe za kawaida ni viumbe ambazo zimechanganywa. Kumbuka nimekuambia kwenye sehemu ya kwanza ya kuwa Mungu alisema kila kitu kizaane kulingana na vile kimeumbwa. Kama ni mwanadamu azaane na mwanadamu, kama ni mnyama fulani azaane na mnyama mwenzake ambao anafanana na yeye. Kama ni kobe azaane na kobe, lakini siku hizi unapata kobe anazaa na sungura. E, sijui mbuzi anazaa na kondoo. Sijui unapata huyo na yani vitu vimechanganywa kama ni ni, ni mimea imechanganywa unapata mchungwa una una zap na mwembe ni 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 you know the earth has been so corrupted na hizi vitu zinaitwa gmo genetically modified organisms na watu siku hizi mpaka mahindi unaangalia unapata mahindi ni feki chakula ni feki sasa hata ujui wa kula nini wa kuacha nini na watu wanashangiliwa wanasema oh hii inasaidia inasaidia kumbuka maandiko yamesema <laughs> kila kitu kama kilivyo kilivyoumbwa kizaana hivyo hivyo kwa sababu ukianza kuchanganya vitu then there is no more originality hebu imagine wewe kama vile ulivyoumbwa na Mungu uanze kujichanganya wewe uende uzae na ngombe basi tutakuita mtu au tutakuita ngombe mtoto wako atakuwa ni ngombe au ni mtu unajua we, we must look at things also tuweze kujua haswa kwa nini Mungu anasema tusijichanganye And I think once you change yourself unaondoka kwa ile nature ambayo Mungu aliumba just imagine kama wewe uende ujichanganye na mnyama fulani alafu ukuwe wewe ni nusu mnyama fulani na nusu mwanadamu basi kumbuka Yesu alifilia wanadamu na kama Yesu aliwafilia wanadamu basi inamaanisha wewe tayari you are out of the spectrum of what Jesus came to save. Wewe tena si binadamu na kama wewe si binadamu tena hawezi ukakombolewa. Je, tujiulize yaweza kuwa hiyo hata ndio ile nambari ya shetani ambayo iliambiwa ukishaichukua ama ukishajigeuza ukue kitu kingine hawezi ukakombolewa. Kwa sababu ni nini inaweza fanya Mungu asikomboe mwanadamu? There is only one thing. Akikuwa yeye sio kile kitu ambayo amekuja kukomboa. Simple unaelewa anyway turudi kwa topic yetu mstari wa moja unasema kuhusu hawa viumbe ambao eh, kazi yao watakuwa wametumwa kuumiza wanadamu okay ama kuwadhuru wanadamu eh, mstari wa tisa unasema na juu yao wanaye mfalme juu ya nani eh, hawa viumbe hawa nge ama nzige ama whatever creature ambayo itakuwa ni hii E, juu ya hiyo creature ama iki kiumbe wanaye mfalme 
naye ni marai, malaika wa kuzimu jina lake kwa Kiebrania ni Abadoni na kwa Kiyunani analo jina Apolioni okay anaitwa Apollyon yeah? in the Greek name lakini in the Hebrew tongue ni Abaddon hmm huo ndio mfalme wao ole wa kwanza umekwisha pita tazama bado ziko ole mbili zinakuja baadaye <laughs> utaweza kutoboa ndugu yangu ukikosa Mungu utatoboa wakati huu wakati ambapo watu watatafuta kufa lakini hawataweza kufa je utatoboa kwa sababu huu wakati huko mbali ndugu yangu huu wakati huko mbali naweza kuambia a lot is happening in the world ni vile tu watu sa zingine ukizungumza especially kwa hizi e, mitandao ama kwenye maredio nini uongee useme e, hii na hii angalieni si vizuri hii na kaa ni kama wanaanza kukubloki bloki kila mahali angalia ma facebook ukiongea kidogo umezungumza eh hey, angalieni hii kitu inakaa kama ile ilisemwa kwa biblia wanaanza kukublock fact checkers eti hey, hey. Huyu jamaa anasema urongo lakini angalia hata Biblia inasema do not call conspiracy what these people call conspiracy and do not fear what they fear usiogope vizile vitu ambavyo wanaogopa kwa sababu usipoambia mtu ukweli atawekwa huru vipi kwa sababu ukweli ndio utatuweka huru na ukweli huu unakuja kupitia Yesu Kristo Yesu ndio ukweli njia na hata uhai unaelewa So it is very important kwako kuweza kuelewa na kuweza kujua na kujiuliza mimi je nitaweza kutoboa na uweze kuangalia hivi vitu vyote ujiulize zikikuja je what's going to happen of me ole wa kwanza umekwisha pita tazama bado ziko ole mbili one war is past and behold there come two wars more hereafter hebu tuone eh, ole hizi mbili zimebakia ama the two wars ambazo zimebakia. Ah, uh, yani zile baragumu zikipigwa ya sita na ya saba Hebu tuone nini nafanyika. Mstari wa tatu nasema malaika wa sita akapiga baragumu. Nikasikia sauti moja iliyotoka katika zile pembe za madhabahu ya dhahabu iliyo mbele za Mungu. Mhm. Sauti moja inatoka wapi? Katika zile pembe za madhabahu from the four horns of the golden altar which is before god all right ikimwambia yule malaika wa sita aliyekuwa na baragumu wafungue nao malaika wane waliofungwa kwenye mto mkubwa frati saying to the six angels saying to the sixth angel which had the trumpet lose the four angels which are bound in the great river euphrates mto mkubwa frati sasa ule mto mkubwa ambao unaitwa euphrates pale ndani <laughs> kuna malaika wanne ambao wamefungiwa pale hebu tuone wa malaika wanne wamefungwa pale ndio nini ifanyike kwa sababu huu wakati baragumu ya sita ikipigwa lazima watafunguliwa mhm sasa wale malaika wanafunguliwa mstari wa 15 wale malaika wane wakafunguliwa waliokuwa wamewekwa tayari kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka ili kwamba wauwe theluthi ya wanadamu oh jamani yani hao malaika Mungu aliwaweka akawatuliza pale chini tu kwenye huo mto frati hmm? The Great River Euphrates wako pale wamebangaiza tu wanangoja ile wakati ile sana siku na mwezi na mwaka <laughs> ili waweze kuua theluthi ya wanadamu sasa theluthi ya wanadamu ni nini a third part of men well, you can imagine what is a third of men hayo ni karibu bilioni ngapi tuseme karibu bilioni mbili ya watu watauliwa bilioni kadi sijui ni bilioni mbili au bilioni moja anyway sijui hesabu hesabu pia anyway nikuja na mzungu sasa a third part of it theluthi ya wanadamu watauliwa hmm hebu tusikie ni hesabu ya hao watakuwa na command jeshi na kaa vipi eh? kwa sababu the command jeshi fulani kubwa sana 
you know it will, it will be four angels ambao ni kama ni commander okay wako na jeshi yao unaona kama vile eh, military anakuwa uh, military wanne alafu wako na jeshi kubwa hebu tuone jeshi yao mstari wa 16 unasema na hesabu ya majeshi ya wapanda farasi ilikuwa elfu ishirini mara elfu kumi nilisikia hesabu yao and the number of the army of the horsemen were 200,000 thousand mama yangu and i heard the number of them 200,000 thousand yani <laughs> eh elfu ishirini mara elfu kumi elfu ishirini mara elfu kumi piga hiyo hesabu mwanangu piga hiyo hesabu piga hiyo hesabu jisikilie wewe mwenyewe m hmm? elfu, elfu ishirini mara elfu kumi hiyo ndio hesabu yao yani that was the whole team i think that is almost 200 million eh 200 million soldiers ambao walienda kutafuna kutafuna kucharaza walimwengu <laughs> wanadamu ambao uko ulimwenguni ambao wamemkana Yesu ambao wamesema hatutaki mambo ya Mungu watatwangwa vizuri properly na hii jeshi umeisikia mwanangu umeisikia kama ni kuokoka anza kuokoka mapema unajua Paulo alisema nikijua ghadhabu ya Mungu he tunabembeleza watu na mimi ndugu yangu nikijua ghadhabu ya Mungu nikijua hasira ya Mungu nikijua judgment za Mungu hukumu za Mungu nikijua vile Mungu ana haeza pepeta mtu akamsiaga ah tunabembeleza watu tunabembeleza watu wakombolewe tafadhali ndugu zangu kombolewe ni okokeni kwa sababu haya mambo yote yanakuja na ni kweli yanakuja maandiko yanasema asemaye haya yote ni mkweli hadanganyi hafungi jicho na lote ambalo amesema litatimia ameweka neno lake juu hata ya jina lake sasa kama Mungu ameweka neno lake kush, juu ya jina lake unataka kuniambia haya maneno hayatatimia lazima yatatimia mhm hebu tuone mstari wa mstari, mstari gani huyu 17 tuone vile inasema tumesikia hesabu yao kumi na saba inasema hivi hiyo ndivyo nilivyowaona hao farasi katika maono yangu nao waliokaa juu yao wanadirii kifuani they also have breastplates in their in their chests okay breastplates of fire wanadirii kifuani kama za moto na, sam, na za samawi end of jacinth na za kiberiti end of brimstone na vichwa vya farasi hao ni kama vichwa vya simba katika vinywa vyao hutoka moto na moshi na kiberiti and out of their mouth issued fire and smoke and brimstone hebu angalia eh umeona hao wenye wanaendesha nini wanaokalia hao farasi hao masoja hao masoja ambao nakalia zile farasi hao ambao tumesema ni 200 million eh wenye wanakaa juu ya hao farasi wako na nini breastplates of fire diriki kifuani kama za moto hao wanaokaa yani hata hao wenye wamekalia hizi ni masoja hybrids nakwambia hawa si wa kawaida hawa hawa ni wakuchanganywa hawa si wanadamu wa kawaida hawa wako na nini wako na diriki kifuani breastplates kama za moto na za samawi of jacinth na za kiberiti of brimstone wewe na mtu ambaye ako na moto unatoka kwa mwili wake na vichwa vya farasi hao ni kama vichwa vya simba sikia hata wao farasi wenyewe vichwa vyao ni kama vya simba they are not natural looking eh, nini eh, horses mm -mm. vichwa ni kama vya simba na katika vinywa vyao vinywa vya hawa farasi ambao wanawabeba mm -hmm hutoka moto na moshi na kiberiti out of their mouth issued fire smoke and brimstone mama yangu hey umejisikilia hapo ah sasa hii itakuwa vipi hebu tuone wataua watu wangapi theluthi ya wanadamu wakauawa kwa mapigo matatu hayo kwa moto huo 
kwa moshi huo na kiberiti hicho yaliyotoka katika vinywa vyao by this three was the third part of men killed by fire by smoke and by brimstone which issued out of their mouths sasa niambie jamaa kama utatoboa hapa bila nguvu ya Mungu kutoboa ngumu kutoboa ngumu ndugu yangu kutoboa ngumu hmm? kutoboa ngumu utatoboa vipi Look at all this situation which is happening and tell me how easy will it be for you to escape. Unajua kuna watu ambao wanasema oh ikifika wakati mimi nitapeana kichwa changu kikatwe mimi wacha saa hizi kwanza niishi tu kwa ushirikina wangu niishi kwa e, umalaya wangu niishi kwa wizi wangu ufisadi wangu kwa vitu vyangu saa hizi ni wakati tu wa kukula raha. Hmm utakula raha kweli? Mambo kama haya kifanyika utakimbia wapi kanisa gani utaenda Ni kanisa gani itakuwa hapo wende uingie waambie pasta niombe Sasa hizo kila mtu ako helter skelter yu akimbia kwa mavichaka kule na toroka na jaribu kwa oh, Mungu wangu nisaidie Sasa hizo unafikiria kuna kanisa itakuwa pale inapeana prosperity gospel Ikiwaambia utanunua gari ukitoa sadaka kwa kanisa yangu uta, utanunua gari au ukitoa sadaka hapa utafanya kunjoni mpande mbegu unafikiri kuna mtu atakuwa anapanda mbegu ama huwa kati utakuwa hmm? maubiri ya kitakataka tu ya kupanda mbegu ambayo hayana msingi maubiri ya, ya mbegu maubiri ya, ya kushinda watu wanaitishwa pesa hapa na pale hizo ni makanisa za kutoroka Ukiona kanisa inashinda inauza vitu ambazo mara uziwa maji, uziwa mafuta, uziwa nini. Waulize tu huyo pasta, ni muongo, huyo ni huyo ni tapeli huyo. Kimbia kabisa. Mtu asishinde na kuzi hizo vitu. Hakuambie neno la Mungu uweze kukombolewa. Sababu zile vitu zinakuja si za mchezo. Si za mchezo. Na ndugu zangu, dada zangu, nataka ujue hili. Na hata usiondoke kwa sababu nakuja sehemu ya tatu nataka nikuelezee hivi vitu zaidi ni kuelezea ni nini haswa itaendelea pale mbele bado hatujamaliza hiki chapter hatujamaliza yani <laughs> tutasonga hii chapter mpaka tumalize kitabu cha ufunuo tuweze kuona kwa kina Mungu anazungumza nini kuhusu zile vitu ambazo zinakuja jina langu ni Keith Mwoki na kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima ninazungumza na wewe na tumai unaendelea kubarikiwa nipate kwenye mitandao ya kijamii tafuta jina Keith Mwoki kwenye Facebook TikTok na YouTube na vile vile kama uko na swali lolote nitumie ujumbe wako nambari ni 0732641164 nikirudia 0732641164 na vile vile tuko na radio yetu ambayo iko online ambayo inaitwa Mombasa Radio. Uh, Mombasa Radio iko hosted ndani ya Zeno app ambayo inapatikana kwenye Play Store na App Store yako ya simu ya mkono. Mombasa Radio ni radio yetu nenda pale download Zeno Radio app eh, pale kwenye Play Store na App Store yako. Na ukisha download utapata Mombasa Radio. Ukisearch tu Mombasa Radio utaweza kutupata na utasikiliza mahubiri yangu wakati wa wote. Kumbuka kama kawaida huwa nawaelezea kuwa mahubiri yangu ni ya bure. Hautawahi sikia siku moja nikikwambia panda mbegu au nunua mafuta au nunua maji. Huo wote ni ukora tu watu ambao wanaendeleza. Patia watu neno la Mungu, wacha watu wakombolewe kwa sababu kukombolewa ndio injili. Nenendeni kote kote mkahubiri habari njema na hiyo ndiyo nafanya usiondoke naje sehemu ya tatu ambapo nitakuelezea hata zaidi uweze kukombolewa na kufunguka macho Mungu akubariki usiondoke ndugu yangu na kuja sehemu ya tatu <tune>